Бонжорно. Ребята, просто я купила микрофон. Я как рада. Я не знаю, как вам сейчас меня слышно. В общем, доброго времени суток, ребятки. Сегодня я подготовила для вас видео. Точнее, не подготовила. Я вообще не готовилась к нему. Ни сценарий, ничего. Но все, что, в общем, говорится сходу и вот так вот не готовясь, мне кажется, это вообще самое лучшее. Ты именно так можешь узнать лучше человека. Ну, в общем, первый вопрос, ребята. Кстати говоря, простите, пожалуйста, за то, что у меня до сих пор новогодняя какая-то атмосфера. Мне кажется, я это не сниму до июля э -э, точно. Ну, ну вот так, мне нравится, что В общем, первый вопрос задает Аня Иванова И у нее даже два вопроса Первый, если бы тебе пришлось сделать выбор между карьерой и личной жизнью, семьей То чему бы ты отдала предпочтение? Без вопросов, без размышлений я отвечу, конечно же, что предпочтение я бы отдала семье, родственникам, отношениям В общем, тому, чего не купишь, ребята Потому что все, что касаемо карьеры, это все здорово Это все очень сложно делается, это все очень сложно ставится если ты не просто как бы успешно родился в классной семье и из-за тебя все сделали, а именно если ты сам добился чего-то. Но все равно я считаю, что если бы была такая ситуация, не знаю, как эту ситуацию можно еще представить в жизни, но допустим, слева у меня моя карьера, мое саморазвитие, мои успехи, а справа у меня отношения, мой молодой человек, друзья и семья. Безусловно, выберу я именно эту сторону. Как я могу продать людей за какие-то денежки или за какие-то успехи? А второй вопрос от Ани же Ивановой. Есть ли планы на проживание в другой стране в будущем? Спасибо за твое творчество. Пожалуйста. Я очень рада, что тебе нравится мое творчество. Мне бы хотелось, безусловно, не просто побывать в каких-то странах. Хотелось бы именно прожить и культуру. Не просто бы путешествовала и не просто бы посмотрела достопримечательности, а именно пожила там некоторое время, как будто бы прониклась прям вот в культуру, прониклась в традиции этой страны. Мне очень понравилась моя поездка в Германию именно с той стороны, что я не просто посмотрела достопримечательности и могу сейчас говорить об этой стране как о классной крутой стране, в которой офигенные достопримечательности, в которой классные люди ла-ла-ла. Нет, ребятки, я сейчас могу говорить об этом совершенно по-другому, более глубоко, нежели человек, который просто Просто попутешествовал, просто так посмотрел до замечательности и уехал из этой страны. И для меня это всегда очень интересно, вот узнать, вот как, как вот живут другие люди. Вот, вот наша обычная жизнь русских людей, для нас это так вот все обычно. Ну вот я живу каждый день, что я делаю особенного? А для человека совершенно другой страны, совершенно другого континента это будет как... Что? Это очень интересно. Ну вот и так и у меня, к другим странам, к другим точкам нашего мира. Следующий вопрос. Помнишь ли ты самую неловкую ситуацию в твоей жизни? Если да, то расскажи. Ой, знаете, ребята, у меня их столько было. И как бы это не просто ситуация из рода... Знаете, я шла, и как бы у меня был отличный день, я красивая была, меня облила машина. Ох ты, как неловко. Нет, понятное дело, таких ситуаций у нас у каждого просто вот рюкзачок за спиной. Вот если из таких вот прям, знаете, неловких, что даже стыдно, это, наверное, вот реально у меня так запало, это когда я просто опоздала на свой выпускной, что за лох? Понимаете, если бы я еще была просто какой-нибудь там, допустим, хорошисткой или просто девочка, которая, ну, как бы выпускается, окей. Но когда ты, ё-моё, медалист, и когда тебя вызывают в самом начале, ну, неужели нельзя своими мозгами куриными подумать, что нужно приезжать немножко заранее? Нет, мало того, что я приехала даже не вовремя, я еще опоздала на 40 минут. Красотка. И этих неловких ситуаций у меня будет еще миллиард, я уверена. И знаете, это нормально. Вернуть бы этот момент в моей жизни, я бы ничего не поменяла, ребят. Мы на таких ситуациях только учимся. Ну, не было бы этой ситуации, была бы другая. Возможно, была бы еще хуже ситуация. И что? Нам все теперь менять, возвращаться в прошлое и менять это? Ну, смысл? Смысл тогда жить? Это же не интересно. Вот вы читали произведение, значит, «Смерть чиновника». Вот это очень похоже на людей, которые постоянно мучаются тем, что они сделали в своей жизни что-то не так. Смысл этой книги в том, что обычный человек Чиновник, он в театре, то ли на опере, случайно, когда чихнул, он плюнул, получается, или слюна попала каким-то образом на лысину впереди сидящего мужчины. А впереди сидящий мужчина это был какой-то влиятельный человек. И тот чиновник, он настолько маленький внутри себя человек, не то чтобы роста маленький, а вот как бы души маленький, что он себе не уверен, постоянно винит себя за что-то. И он так долго пытался умолять прощения, просить господина впереди сидящего. Не очень я подробно помню, но суть такова, что у него потом аж сердце разобралось от того, что он так долго об этом думал, что он себя винил, корил. И вот это касаемо всех ситуаций 
нашей жизни, когда мы себя как-то неловко почувствуем и будем не уверены в себе, это чаще всего именно с этим связано. То сделать урок и сделать вывод из этого – это одно. А корить всегда себя и винить за это – это совершенно другое. Следующий вопрос у меня от Анастасии Афонской. Это девочка, которая ведет мою группу официальную. И более того, мы с ней не просто как коллеги, а мы с ней подруги. И мне безумно приятно, что есть такие фанаты прямо моего творчества, как она. В общем, ее вопрос. Что больше нравится? Шумный город, суета или жизнь на окраине в тишине на свежем воздухе? Честно сказать, у меня не было такого опыта, чтобы я жила долгое время на окраине, на свежем воздухе, в тишине абсолютной. Это только мой сад. И мне было 6 лет, и мне было пофиг, где проходило мое лето. На данный момент, прямо вот на сейчас, я бы, наверное, лучше выбрала все-таки шумный город. Я такой человек, что когда вокруг что-то двигается, когда вокруг кто-то постоянно так вертится, и я буду вертеться. И это заставляет меня жить, так сказать, я не знаю. Но я уверена, что когда я буду в более таком преклонном возрасте, что ли сказать, хотя об этом задумываться еще очень рано, я буду хотеть жить вот именно в таком вот далеком каком-нибудь местечке, где будет мой отдельный дом. Ну, это, знаете, уже из рода какой-то Европы, потому что там чаще всего в таких домах и живут. Такой более легкий вопрос, о котором не нужно долго повествовать. Что является самым важным в твоем макияже, спрашивает Карина Курцева. И я отвечу, что мое макияже, наверное, самое главное, это подчеркнуть глаза, потому что у меня ресницы не очень темные, то есть они вообще не темные, они светлые, потому что сама я по себе русая. И, наверное, брови, потому что они та же самая фигня, тоже волосы, как бы это понятное дело, что их нужно подчеркивать. Если только эти две части подчеркнуть, в принципе, у меня лицо уже будет чуть по-человечески смотреться. Расскажи свое впечатление о Екатеринбурге, почему ты выбрала именно этот универ? А в Екатеринбурге у меня впечатления первый семестр, если честно, были такие, что никакие. Я знала чисто дорогу домой. Насчет каких-то таких улочек прикольных, мест, у меня такого вообще не было. Очень много училась. Первый семестр действительно я какая-то закупоренная была. Просто дом и просто учеба. В втором семестре стало намного уже легче, потому что ты уже знаешь, как учиться, что делать. Не нужно постоянно паниковать, как готовиться к этому предмету, как будешь сдавать этот предмет. Мне очень нравится, если честно, такой город здесь. Очень много милых мест мест, очень уютных мест, когда можно просто посидеть, поболтать. Кунаешься будто бы в атмосферу, если честно, Европы. Допустим, заходишь в один какой-нибудь ресторанчик. Это не ресторанчик, он не то, чтобы ресторан дорогой, постоянно там нужно деньги отваливать какие-то. Нет, это просто может быть какая-то кофейня, но просто интерьеры и оформление внутри прямо погружают вас в какую-либо страну, например, в Германию, либо в Америку, либо во Францию. И это очень здорово. Мне нравятся безумно такие местечки. А выбрала я этот город, потому что это как минимум ближе к моему родному городу, то есть всего полтора часа на машине. Родные всегда будут близко, всегда, если что, помогут. Касаемо университета, ну, раз я уже определилась, что это будет Екатеринбург, по моим, так сказать, предметам я искала уже направление, то есть это языки, да, должны были быть, ну и история. И когда я просматривала, какие имеются вообще факультеты, я рассматривала, на самом деле, очень много университетов, я остановилась именно на УРФУ, на международных отношениях, потому что я подумала, что это будет больше всего близко ко мне, тут как бы и языки. Я очень рада, что я выбрала именно этот университет, мне здесь все очень нравится. Это правда то, что мне надо было, я бы так сказала. Ну все, ребятки, это был, наверное, последний вопрос. Спасибо большое, что смотрите меня, подписывайтесь на все мои социальные сети, которые будут в описании обязательно. Я вас люблю. Задавайте мне вопросы в Аскафэм, либо же в группе ВКонтакте. До новых встреч. Пока!